，我的要求你们已经听到了。只要小波没事儿，我会带着郭鹏去自首的。在这之前，你们别想找到我。对了，关队长，我还真得好好谢谢你。跟你在一起这两天，我还真是受教了。喂。不到一个小时就凑齐了，这也是他临时东拼西凑来的。自家孩子出事，有这种反应很正常吧？你让我配合你们工作，还有那关队长，大大大，还还还敢威胁我？现在好了，你把我们全家都卸进去了。你老先生去，先生去。走走走走，我告诉你，小鹏被绑架，你们警察要承担全部责任，救不出我娃子，我让领导把你们全都撤了。哎，我怎么越来越不待见这个老郭了啊？这种事儿啊，还得老刘来，真是难为他。他还得为队里出点力啊！你老，你老歇着，气消，气消，气。来来来，平心而论，人家说的也不是没有道理。要不是咱们的请求介入到这种程度，我跟你说了，这个我们现在有结果了。嗯，根据。郭鹏家的保镖给我们提供的线索。嗯，后来我们调取了中天假日酒店的监控录像，我们发现郭鹏跟任迪在走出酒店的时候，其实他已经有点踉踉跄跄。那么后来他们两个又开车去了第二家酒店。当郭鹏要下车的时候，身体已经完全失去了控制，任迪是很费劲儿的才把他又扶回了车里，两个人才开走。再往下的话，我们可能还要再扩大一下我们的搜索范围。这郭鹏也是一个人搬不倒的大小伙子，怎么就让个女的给制服了？其实我们通过我们中天假日的监控录像可以看到的是，郭鹏是在任迪去洗手间的时候，在他的茶里面下了药。后来呢，郭鹏去前台的时候，任迪把他给换过来了。所以其实照这样看来，他其实有点作假自负。听见没？不能说我臭服吧？刚才借刘岩去加油站加油的机会，我们本来打算找工作人员配合去拖住他，但没想到他自己买了一箱矿泉水，主动打开了后备箱，可以看到后备箱只有一些少量的衣物，还有食品，肯定没有人质。现在一共几个探组在轮候？算上我和小汪，就算六个探组吧。千万叮嘱，马上快到他们要求赎金的时间了，技术队已经带着设备在路上，记住，时间差是关键。在技术队赶到之前，圈定适合监测手机信号的区域。必要的情况下，让小汪通知辖区派出所，在区域边缘设卡、截断车流和行人，最大限度降低留言周围通讯信号的密度。好。三号车，小周，在。目标情况怎么样？一切正常。再过四五分钟，我们就要换组了。小心点。赵，注意你后面啊，大约五十米。看到了。那辆车好像一直在跟着你呢。这不是咱们的人吗？咱们布控的车一共有六辆，没有那辆车。那现在怎么办？需要我们应对吗？你这样，保持好车距，然后继续跟踪。我呢，带一队人把他给别了。好。网络拨号，钱准备好了吗？啊，准准准准准准备好了。那个那个五百万现金啊，那个什么我我那个小小小鹏
，小明这怎么样啊？喂，喂，周队，有情况，我们没有监测到刘洋的手机信号吧？我们现在正在排查，周围是不是有信号塔的干扰？不用了，是网络不好，电话是另一个人打的。好。现在怎么办？目标改变既定路线，自动大桥出口驶离北环。交接器定在了冈山高速出口方向，绑匪要求在十二点半以前把赎金放在双安桥出口的路边第三棵树的绿化带边上。我刚才让小王打了电话，没有检测到刘岩的手机信号。刘岩已经离开了北环地区，驶向东北方向。这家伙真的非常狡猾。自从离开了这个天方小区之后，他一直采取人质和赎金分离的行动策略，即便警方介入，也是捕鼠机器。二官，我们要是不赶紧拿下刘岩的话，那只能等他拿到赎金之后，跟另一个绑匪接头，才可能找到人质。如果是这样的话，那咱们完全就被动了。现在根本不能确定这绑匪拿着赎金以后到底是放人还是撕票，也不能确定这刘岩拿着赎金以后短时间内能不能跟另一名绑匪见面，说不准他有可能顺着这冈山高速继续外逃。所以他的后备箱里放了这么多的食物和生活用品。那结了，说到底，虽然我这有点简单粗暴啊，但是还是按我这招来吧。哎，等等等等，再想想其他办法。这还有什么办法啊？要不联系刘岩周围的监控探索，召开临时电话会议。放心，关老师，我能行。上车，快快，小心点啊！好，行，一会儿见啊！哎，来来来来来来来来，快快脱衣服，脱脱脱衣服，脱！哟，又喝，现在不错啊，快点！哎哎，这这，快快快快过来！来，哟。快穿上之后上车啊！上车换啊！你们真是，走走，上车。新电话啊！不用你管，绑匪到底有没有放小波？郭西乡正在送赎金的路上，我们也在想办法。
妈呀，我的车！你怎么开车的你？你左转你不打灯啊？我，我在左转车道上啊。我管你在哪条车道上，你开车你不打灯，谁知道你要往哪开的？你大半夜的，你看看这一辆车都没有，你在这左转道上，你给我磨磨唧唧一个多小时，好狗还不讲道的。喂，你怎么说话呢？这明明就是你蹭的我，好不好？我蹭的你？好，那现在我们让交警来评评理啊，看看是我刮了你，还是你刮了我。喂，我报案。对，我们在顺兴路这儿，有一辆尼桑车刮了我，车牌号是港 C A 九七六九。哦，我是一辆本田。我说过，我不会让你们找到我的。任迪，你能不能相信我们？一小时之后我会再联系你们，只要我能确认小波安全，我就自首，其他的面谈。怎么样？定位到了，在横头山附近。去，那全是山，这娘们儿也忒贼了。嗯、怎么回事？帅哥，哎，警察同志，等一下，你俩去那边看一眼，谁报的警啊？我，是这么回事，本来我开着车吧，我正常行驶。结果这位大哥他根本就不会开车，他左拐，他不打转向灯，他蹭一下就把我给拐了。你看，我我这车撞得多严重啊！不是车是我跟我同学借的，我这可怎么办呀？你这是胡说八道什么？张口就来是不是？谁胡说八道了？很明显是你刮了我，好不好？哎，怎么这么说话呢？哎，行了啊，待会儿我们会去调监控，谁的责任不是你们俩说了算的啊？还有你，把这事情经过再重新说一遍。哦，警察同志是这样子。刚才呢，我是正常行驶在左转车道，他连转向灯都不打，直接蹭过来，那撞上我了，结果还怪我。我呸！快打电话来！姑娘脾气怎么这么爆呢？啊,啊！给他回个电话。早就清干净了，你就放心吧。我都做了格式化处理了。嗯，你这样做是对的，这个方案是可行的。要怪是怪我当初忽略了绑匪一直是通过网络拨号来联系家属这件事儿。我以为就算留言用手机，只要打开 Skype 之类的通讯软件，也是可以实现网络拨号的。这是怪我。反正最后确定人迪的位置是在横头山一带，寻找起来非常困难。不过已经派人去了。我想任迪现在应该已经不在那儿了。他们驾驶的是一辆低底盘的跑车，在那个地区的路面上行驶，应该很困难。如果他弃车进山的话，信号也有可能遇到问题。我建议，继续沿港通高速向北调取监控，他们很有可能还在高速上，但是没准不在主路上。行，我知道了。对，在顺兴路上，啊，我是佟向西，西向东，啊，还让我们看，哎，你们看不就得了吗？一辆红色的那尼桑，然后还有一个白色的本田，啊，行行好，我抓了，嗯嗯。别人打电话了，已经找到被叫号码。哎呀，我知道啊，我尽快吧。东西到这后，我再通知你。啊？那你自己看着办吧。找到了，在河源路，离支队只有不到三公里。操，居然那么近！你看这事还要弄多久？哎呀，稍微等一会儿啊！哎，不是，这个责任呢算我身上行不行？需要多少钱我赔给他就行了。话不能这么说啊，该是谁的责任就是谁的责任。再说心里话，这小丫头骗子，我也不太喜欢。待会儿我们去调监控，一定会给你一个满意的结果啊！哎，警察同志
。齐大同志，您看这个事儿就就算了，我赶时间。哎，行了啊，很快，不会耽误你太长时间的。哎，我觉得不用记了，真的。注意一下你的行人保护驾驶吧。出示一下行驶保护驾驶吧，还有身份证。我在车上，在车上呢。哎，停车！停车！停车！停车！停车！停车！停车！停车！停车！停车！停车！停车！停车！停车！停车！停车！停车！停车！停车！停车！停车！停车！停车！停车！停车！停车！停车！停车！停车！停车！停车！停车！停车！停车！停车！停车！露馅儿！行了，抓！着手小木制以外，他身上没有别的伤。赶紧叫救护车！好，所有的出入口都被封死了，防备肯定跑不了了，大家赶紧搜，快点儿！
为什么不早告诉我他有哮喘？我那会儿，那会儿一时忘了我。照片你也看了，他嘴堵着呢。绑匪能好心给他用药吗？我不管，我让你们保证小波活着。老关，老关，是过敏性哮喘。我看他的病历了，病历上写着他的过敏源包括这个灰尘和木屑。那破仓库零九年就废弃了，别指望里面有多干净。那现在呢？在里面抢救呢。医生说呢，因为他窒息导致脑供氧不足，他已经休克两小时了我知道你已经尽力了。以前一心希望当警察，可以惩恶扬善。现在真的当了警察之后，才发现自己在很多事情面前都那么力不从心。人生就是这样子吧，会碰到很多各种各样的问题。不断跌倒，不断爬起来。其实很多事情我们没有办法做到最好，但却无愧于心。哎，这任迪哪儿弄那么多电话号码啊？现在不都实名制了吗？嗨，当初有大批的号码被派发到各类的报刊亭，甚至是小卖部，即便是实名制已经实施了。还有很多那些没有销售出去的、不记名的电话号码可以买到，所以都换仨号码了。这娘们在队里待两天，别的没学会，打一电话扔张卡，反侦查手段倒是学会了不少。哼，另一个绑匪呢，从地下的电力树顶通道跑了。哎，真的，要我说啊，咱在地下画一圈，插几根香，好好祷告一下，祷告任波赶紧活过来。这样任迪就可以把郭鹏放了回来自首，我也可以放心大胆去追那两个自以为是的王八蛋了。哎，医生，医生，怎么样？就是因为你。他们才会把小波当成郭鹏给绑架了。一个人一晚上五千块，我说一千个男人，我总能攒到五百万的吧？那你，你那冠队长，你是不是也要给我五千块啊？老关，我还是不如你啊。什么意思？任波的案子从开始到现在。我所有的做法有错吗？我所有的分析有漏洞吗？为什么我还是救不了他？我觉得，可能就是欠缺一些运气吧。哼，这不像是你说的话啊！给我来一个。什么时候开始抽烟了？所以这事儿无解，也不用再纠结了。别安慰我了，我是在安慰我自己
，人家随时会打过电话来，怎么办？事已至此，只能先用任波在抢救的说法拖住他，多争取点时间，找到他和国宝。我要是告诉他任波还活着行吗？他恐怕不会听你说一句就相信吧。要不我就拍张照片给他发过去，反正现在尸体还没有明显的特征，就说任波一直在抢救，还处于昏迷当中。虽然说现在没有万无一失的对策，但是我不建议你欺骗人。女性绑架犯与男性绑架犯在性别特质上是有明显区别的。女性本身更敏感、更感性，她们有可能循序渐进地接受一个不好的结果。但隐瞒和欺骗就是一翻两瞪眼的事儿。如果人体一旦识破了，我担心情绪可能彻底失控。你刚才也说了，就算循序渐进地透露他给任波的死讯，情况也未必就可控。哥，让我按自己的方式来，行吗？你要相信支队的能力，你能多拖多长时间，我们就有更多的机会能够找到他。人迪毕竟不是职业的罪犯，仅凭献血献脉那点反侦查手段，支持不了多久的。周迅现在找我呢，我不跟你多说了，辛苦了。喂，喂，红鱼。现在情况基本上已经稳定了，只不过因为缺氧时间过长，所以大脑是否损伤还不确定，但人已经保住了，这点你可以放心。而且照片你已经看过了，我不敢保证你现在就能自首，但至少你把郭鹏给我放了。你总不希望你弟弟下半辈子没人照顾吧？我要看视频。看视频？你弟弟现在在重症监护室，但手机根本没有信号。你们警察什么设备没有？姐姐，我不管，我说了，我要看视频。好，我答应你的要求。你别换号了，给我点时间，我现在就去办。但你也必须得答应我，一旦手机视频确认了以后，你马上把郭峰放了，行吗？啊！医生。任波的尸体现在没转移吧？尸体还留在急救室，除了呼吸机以外，其他的设备还没有摘除吧？行，那把该安上的都安上啊！你们俩，咨询一下医生，看看这任波的脸色有没有问题，有必要的话，再简单的化个妆，至少让他看上去正常一点。快去吧。哦，对了，老二，把救护队之前确认的那个大概区域收缩封锁，给带带人过去。抓紧搜捕，走嘞！啊，赶紧的，来。要求我都满足你了，你到底放不放人？近点儿！你到底想干什么？再近点儿！我让你再近点儿！
给郭西香了，他说他已经知道他弟弟，他还说要让郭西香或者咱们在二十四小时之内要交出绑匪。交个屁呀、啊！江老，绑匪没逮着吗？哎，要不干脆一拼到底，找两个人扮演绑匪，捆成粽子给他送回去。周队，您听我说完，他要的是绑匪的尸体。哎，周队，车里没人。我们现在是在这个沈街这块啊，我刚刚去问过那个附近的车站调度室，他们说进城和住站口有监控，其他地方没有。我觉得他也不一定是坐了那什么乘用汽车，是不是？也可能是小公共啊，出租车或者是三轮车都没问题。我知道了，你让我怎么搜啊？还在找呢，你说，汽车之后，一个女孩是怎么还能挟持着郭鹏随意的移动，而且还露不了行踪呢？哼，他不需要这么做。你说什么？他跟咱们学了一半，跟绑匪学了一半，现在跟人质应该是分离的。只要捆绑得当，让郭鹏失去行动能力。往山沟里这么一扔，他就行动自如。哎，你说这崇山峻岭，上哪儿找人去？就是说，现在有三个各自亡命天涯在逃的绑匪，我们需要干掉其中的两个，再把尸体送给第三个，才能换回那个把自己迷晕的富二代。啊，恐怕不是只有我们在找，郭西香已经在网上发布了悬赏。好吗？嚯，绑匪的体貌特征都写上，一个人五百万，价不低啊！老哥，别别别睡了，赶紧把那老小子给我找过来。哎哎哎，别着急，你注意一下他的措辞。这郭西香在悬赏之前应该是找律师咨询过了，他一方面说是人敌要求两名绑匪的尸体，另一方面他在悬赏要求上说是任何可以找的绑匪的，所以从文字上看。你还真没法指控他是悬红买命，可他这不就等于是无端多了无数的是非？啊，关队，那个派出所值班室的电话已经电话都打爆了是吧？都是热心市民来那个说那个绑匪的线索，让他们自己解决去。这郭西香这添乱啊，一天到晚。啊！真要有人把这绑匪交出来，拿了那千万，也是有命拿没命花。哼！这么多钱还真不好说。哎，知道了。刘岩找到了。谁找着的？刚接到我报案。在向阳公园东门附近发现了他的尸体，是被枪杀的。他可临时回不去，回头再交接吧。啊，我冷静着呢，你放心吧
我知道。行，能交接时我再告诉你。关队，七点六二毫米规格的，别告诉我是 AK 啊！如果是步枪的话，他现在半边脑袋都已经了。这黑星不也是七点六二毫米规格的吗？刘岩中了两枪。从伤口的火药、灼烧痕迹、血迹以及组织喷溅痕迹来看，应该是抵住后脑一枪，倒地后又补了一枪。这不是？这么不常见的杀人手法，最近出现也太频繁了。老关，咱们是不是可以看好那个过气枪？啊，谁去领赏就抓谁，有人收钱，有人办事的，要咱们干嘛使啊？嗯，那你们最好赶紧啊，不然他的同伙也宣了。他两只手有八根手指都骨折了，明显是被掰断的。而且你看，这里有一条很明显的勒痕。看来是被拷问过了。还有两根没断，哼，看来是招了。得，这回倒省事了。咱们等着下一起报案，然后就可以把这哥俩的拼骨照片发给任迪换那锅棚。除非我们能赶在凶手之前找到另一个绑匪。之前跟咱们打交道的那个媒体的记者叫什么来着？董涵啊，老刘跟他关系不错。怎么了？要不把他找来，把这个消息散出去吧。周迅，自从你接手以后，不但破案率稳定提高，而且案件的曝光率和支队的出镜率也是一路飙升啊！照这样表现下去，估计市局啊，快准备把我调到宣传科去养老了。养老好啊，啊，你是不是很喜欢我去养老？不过你放心，我要是被沉到了宣传科呀，铁定把你们一个个都要过去给我干活。国军，这些主意都是我出的，所有正规的侦查行动其实都在同步进行。假设刘岩在被杀之前。透露了另一名绑匪的行踪，那么在凶手动手之前，我们利用媒体给另一名绑匪施加压力，可能会收到效果。更何况这么做，在一定程度上，也可以缓解人敌失控的情绪。小郭啊，咱俩相处有那么些年了吧？这次回来你帮忙，我很高兴。可你现在是无关一生轻啊，既不用写检查，也不用做汇报，更不用担心降级、调职、受处分、脱警服。可你总是花样翻新的整出个奇招来，是不是应该考虑一下咱们在编同志们的承受能力呀、啊？对不起啊，国军，我实在不想连累大家，我这样做。也是为了换取人质的安全。没错，为了人质的安全，你们做什么都可以。但人质的安全不是拿来赌博的。之前在医院，领导，医院这事儿是我批的。你甭冲仗义了，你没那个脑子。小郭，我记得你原来不是这么办案的吗？啊？怎么，不穿制服就不受限制了是吗？不错，另辟蹊径，有时候也会出奇效的。但如果再像医院那样，再次失败怎么办？好，就说这次吧，压对了宝，成功了，皆大欢喜。可是不是就等于可以鼓励所有人质的家属都去悬赏买绑匪的脑袋？
潮汹涌，此消彼长，春暖秋凉，别来无恙，明月当空。乘风破浪，谁心中有泪？挣扎与是非，爱假装不理，为爱赎罪。谁青春无悔？情勇敢一杯，逆风踏离殇，一光三黑，开往白天。潮汹涌，此消彼长，春暖秋凉，别来无恙。明月当空，乘风破浪，谁心中有泪？挣扎与是非，爱假装无悔，为爱赎。青春。白天的夜。